ברוכים הבאים למפגש נוסף בסדרה חיים על המדף, פגישות עם סופרים והוגים בעקבות לוח השנה היהודי. והיום אנחנו בשיחה עם רינו צרור על הספר החדש, הנהדר שלו, שם משפחה, רינו צרור, שם משפחה. רינו צרור מבכירי העיתונאים בישראל, חתן פרס סוקולוב לשנת 2019. רינו צרור, שלום. שלום, שלום. ברוך הבא. תודה רבה על הנפלא. על הנפלא. כן. <laughs> אני את שלי קיבלתי. רינו, את השיחה שלנו אני מבקשת לפתוח בקטע קצר, בין כמה שורות, שמספר על אבא שלך. בחודש דצמבר 1948, ותשמע מה הוא עשה אז. הוא היה בן 20 לערך, אולי פחות. כשעזב את ארץ הולדתו, את תרבותו, את שפתו, את שכניו, את נוף נעוריו ואת בני משפחתו. והוא עשה זאת בדרכו, קופץ מראש הסלע אל מי הים של טריפולי, ומתחיל לשחות לעבר ספינה רחוקה, כעשרה קילומטרים מן החוף, באמצע דצמבר, בקור כלבים, בחצות, בין הגלים, מקווה שהספינה ממתינה כמוסכם. אז אבא שלך, בן כמה הוא בשלב הזה? בסדר, אנחנו לא זוכרים, לא יודעים אה, 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 שנת לידה ממש, אבל הוא צריך להיות 17-18, משהו כזה. מאיפה הוא קופץ בדרכו לאן? הוא בדרך לארץ ישראל, ל, ל, אל החירות הגדולה, ואחרי כמה וכמה פעמים שהוא לא הצליח לגנוב את הגבול של לוב, תפסו אותו. הוא בטריפולי. הוא בטריפולי. כן. והם כולם שם חבורה צעירה ומשתוקקת ונלהבת חירות ישראל וחירות או מוות ו... והם כולם חדורים בהתלהבות נפלאה. מנסים לעזוב את טריפולי ולהגיע לארץ בכל דרך. על הדרך גם עוברים חוויות מאוד קשות, לומדים להגן על הרובע היהודי וכולי וכולי. בקצה הדרך, כשנמאס לו ולעוד קבוצה של בחורים ביחד איתו, הם מחליטים לעשות את הדרך בקפיצה אל המים, שוחים כעשרה קילומטר, בקצה העשרה קילומטר אמורה לחכות להם איזושהי ספינה. כלומר, הדרך של אבא לעזוב את כל אלפי השנים בלוב, היא בקפיצה מהמים, הוא משחרר את כפות הרגליים שלו מהאדמה. אני נטרף מהרגע הזה. זה פשוט... אני לא מבין איך הוא עשה. אני גם אומר שאני לא הייתי משחרר את הרגל שלי מהאדמה. ובדרך קורים הרבה מאוד דברים, אבל uh, זו הקפיצה של האבא, בטח. אתה אומר, אני לא הייתי קופץ למים, ולפי דעתי בחיים כל... בחיים לא. לפי דעתי, הספר הזה? הוא פרי של קפיצה למים עמוקים, קפיצה אמיצה ועזה למים עמוקים. הספר מסתיים במילים שבהם אתה שומע ככה, בפנימיותך, אתה שומע את אבא שלך אומר לך לקפוץ למים. יאוולד, איך אומרים בערבית? יאוולדי. יאוולדי, ילד שלי, אמרת מיד ובלי קול, לקפוץ למים. ואני מסתכלת, אני מתחילה במים האלה, בגלל שאני מסתכלת על הטורקיז העז, המרוכז הזה, הנהדר של הכריכה של הספר. Okay. יש איזה רגע שבו אתה אומר, כיסופים וים וטורקיז, נכון. אתה אומר את זה על ג'רבה, אבל נכון. אני מסתכלת okay. על ה... יש לנו שני נכון. ספרים כאן, אז אני רואה yeah. כאן... כיסופים וים וטורקיז. הש... הכריכה, זה, זה ספר שהוא עבודת יד. באמת עבודת יד. גם הנייר והכריכה וכל העשייה שלו, ההוצאה היא הוצאה עצמית, הוא נמכר רק דרכי בכמה חנויות פרטיות, אבל הוא לא נמצא ברשתות וכולי וכולי. הוא יקר לי לאללה, ומשום ככה עשייה מאוד מדויקת, כולל הצבע, שנעשה בוויכוח גדול בבית הדפוס, אם נכון להוסיף. או לא נכון להוסיף, ובסוף אני מאוד אוהב את ההתייחסות שלך לטורקיז, כי אני חושב שספר צריך להיראות גם מאוד אסתטי. ויש הבדל בין תפיסת הספר שלי, 
לתפיסת הספר השוטפת של ההוצאות השונות, נאמר, שמוציאים רק בערב החג, עכשיו ראיתי עשרים ספרים בכל מהדורה. לא, ספר מנקודת מבטי צריך להיות דבר אחר לגמרי. אז הנה אתה מדבר על, ה, על, ה, על הספר כיצירת אומנות, אבל אתה מספר סיפור שכדי לספר אותו, אני משתמשת במטאפורה של הים, אתה צולל למים עמוקים כשאין ספרים בידך. אתה אומר, אתה אומר, לא, לא ספרים יפים ולא ספרים לא יפים. אתה אומר, זאת תורה שבעל פה שאני ליקטתי. זה דברים שקראתי בפרוחות רקומות, שקראתי על גבי מצבות, שביבי דברים שנאמרו לי וסיפרו לי. ככה למדנו את ההיסטוריה שלנו. כשההיסטוריה ה- ה- שלנו, מי אתם ומה שלכם? שלנו זה יוצאי המגרב נקרא לזה, לוב, טוניס, אלג'יר, ג'רבה, גם יותר, גם אלג'יריה, גם מרוקו, אבל המקבץ הזה ב- ב- במדויק. חסר היסטוריה, לפחות מבחינת החינוך בארץ ישראל, שאלוהים ישמור, אבל ה- ה- זו הנקודה. אני לא התכוונתי ל- לכתוב ספר היסטורי. האופן שבו למדתי את תולדות אבותיי הוא מהפרוכת בבית הכנסת. אמא, למה כתוב לעילוי נשמת זה וזה 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 שנרצח בזליטן? מה, למה? כל הטקסטים ש... דרכם עשיתי את הצעדים הראשונים בקהילה שם. אלה היו הטקסטים, הפמפלטים הקטנים ש, שהגיעו לבית הכנסת, שמישהו כתב, היה ככה, היה ככה. מכאן אה, התעוררה בכלל הסקרנות. אבל כשהסתקרנת מאוד, לא היה לך לאן ללכת, לא הייתה ספרייה. גם היום אין ספרייה. היום יש קצת יותר, אבל גם היא אקדמית כולה ומאוד לא מונגשת. או מורה לגשת אליו. והזקנים שלנו הם מהגרים, הכי מהגרים בעולם. כלומר, לא מוציאים מילה. עזוב, ילד, עזוב מה שהיה, היה, אתה לא, מה, היה קשה והתגברנו. כי תמשיך. כי מהג... מהגרים שותקים? מהגרים שותקים. ובני מהגרים? מה... נבוכים. נבוכים. אתה נבוך. אומר דור נבוכים. דור, אני, דור... אני נבוך, אני, אני הרבה פעמים גם הייתי אומר את זה לאבא שלי. יפה מאוד שאתם עשיתם את כל הפעולות האלה ואתם משאירים אותנו עכשיו להתחיל לחפש מה היה בכלל, במקום שתספרו. אני הבנתי למה הם לא מספרים. היום אני יודע לחלוטין למה הם לא מספרים. למה הם לא סיפרו. הם לא סיפרו את הקושי, הם שמרו עלינו. אנחנו אתרוגים, צריך, צריך לשמור, צריך שאנחנו נלך אנחנו קדימה. אנחנו בשיחה, בשיחה לקראת סוכות, אז זה מעורר בי מחשבות על להיות אתרוג. אנחנו האתרוג כן, לחלוטין, לגמרי. יוסי לנו... סוכרי, שכתב את... בן אה, גזי, בן בלזל, בל, 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 והיה בל, אורח בל... שלנו כאן בבית אביחי. והוא כתב כמה ימים אחרי מותה של אה, אה, אימו, השנה זה היה, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא כתב... אני הייתי התחבושת על הפצע של אימא שלי. וזה מדויק. אנחנו התחבושת, והם לא רצו בשום צורה שניגע בפצע. אין לכם. אתם תמשיכו את הדרך שלכם, אל תכבו את הכאב שלנו. אתה אומר תחבושת, והנה אני, הספר פתוח במקרה, ובדף שבו אני רואה שאתה אומר. וחוט של זהב, וחוט של תכלת, עם חוט של ארגמן, קושרים בין צליל לבין צליל. איך המטאפורה הזאת של התחבושת מתחלפת באיזה מעשה רקמה אומנותי, שאני רוצה שנלך בעקבותיו okay. בהמשך השיחה שלנו. כי איך מספרים היסטוריה כל כך ארוכה, okay. שספרים לא מעידים עליה באופן מסודר, כשאני אומרת כל כך ארוכה, נקודת, הופתעתי לראות, שנקודת ההתחלה שאתה מסמן... ליישוב היהודי ב- ב- בארצות המאגרה ובמיוחד ב- 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 בלוב ובטריפולי, היא מאוד מאוד מוקדמת. אתה קובע את המאה השמינית, אתה מציב, מציב את המאה השמינית והתשיעית לא לפני אני. הספירה. זה לא אני, אני קראתי את זה. כן. ולמדתי את זה. כן. והבנתי שיש שה- ה- 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 מי, על פי המחקר, שמתייחס להגליות שהיו בבית ראשון וכולי וכולי. 
אבל כשנכנסים פנימה, קצת יותר עמוק, אצל החוקרים, גם האיטלקים וגם המצרים וגם שלנו, אנחנו מוצאים שההקשרים בכלל הם מיד אחרי שלמה המלך, שהם... הם, עם בניית הממלכה היהודית, הישראלית, מיד אחרי הפיצול שלה, אנחנו מתחילים לראות את הגלויות. כשאנחנו מגיעים, מגיעים לבית שני, בגלויות האלה של אה, קירינאיקה, לוב, אה, בן גזי, אה, קרטגה, שזו טוניס, ג'רבה וכולי, כבר יש מיליונים. כבר זו, זו גלות ש, 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 שמייצרת מרד. מרד שבגללו חטיבות מרומים מגיעות כדי להדוף אותו, זה מרד התפוצות וכולי וכולי. מרד חיינוס ב-115 לספירה. כן. כלומר, כדי שיהיה כזה היקף של אנשים, צריך היה לעבור הרבה זמן. כדי שיגלו את היהודים מבית ראשון לאזור קרינאיקה וכולי וכולי, גם אז השולטים, השליטים, היו מספיק חכמים כדי לא... לזרוק אותם באלסקה, אלא לזרוק אותם במקומות שהם יניבו פרי, והם הביאו אותם למקומות שבהם היו מושבות של יהודים קודם. והחיבורים מאוד טבעיים, אנחנו והפיניקים שכנים נפלאים, הפיניקים נמצאים על רצועת החוף שלנו, הפיניקים בונים את קירנאיקה ואת כל רצועת החוף של אפריקה שאנחנו מדברים עליה. ומי כמו היהודים ההרפתקנים האלה שותפים, מצטרפים להפלגה הזו, מצטרפים להפלגה הזו. זה האזור המדליק של אותם ימים. שם זה קורה. שם מרוויחים יותר כסף, שם יותר שקט. בישראל יש מלחמות בין יהודה לישראל. ברור לי מאוד איך זה יקרה. אתה מספר לי דברים מרתקים. שבשבילי הם ככה איכשהו משיקים את ההיסטוריה, משהו, המרחב של המיתולוגיה וההיסטוריה נפגשים שם ב, ברגע ההתחלה, שאתה מאוד מתעקש עליו, ומאוד חשוב לך בטח, להדגיש את הקדמוניות, נכון, של, הקדמוניות של, ה, של היישוב שם. אני התלבטתי האם אני פותח בזה את הספר או באיך שהוא נפתח. תראי, הקדמוניות מבחינתי זה העץ, זו השושלת. אנחנו לכאורה חסרים עץ יוחסין. וכשאני מציג לבני הקהילה שלי היום את שושלת היוחסין, אז הם אומרים, זקפת את גבי. עכשיו, ידעתי שזה מה שיקרה, כי זקפתי גם את הגב שלי עם הידיעה הזו. אני יודע מאיפה באתי. עד אתמול ידעתי מי זה אבא ומי זה סבא וזהו. היום אני יודע מהיכן אני מגיע ואני משוויץ, לא רק בעובדה שאני יודע, אלא בעובדה שיש בנו את טעם הראשונים, ואני מוצא אותו גם אחר כך בהרבה מאוד מקומות. היה דיאלוג יפה מאוד ביני לבין הנשיא לשעבר ריבלין על העניין הזה. שזיהה כמוך, הוא קרא את זה בהתלהבות מכריכה לכריכה, וזיהה כמוך את הדגש שלי על הקדמוניות, ואמר לי, היית חייב להשיג אותנו? אני ריבלין, יש לי היסטוריה של אלף שנה. אמרתי לו, לא הייתי חייב להשיג, אבל אתם כל הזמן אמרתם לי שיש לכם היסטוריה של אלף, של שמונה מאות, ולי לא היה. והנה אני, ואני גם... פאר היצירה מהבחינה הזו. אני משוויץ בזה לגמרי. אתה דיברת על טעם של קדמוניות, ואני ככה מציעה שנפתח ביחד מקום שיש בו הרבה טעמים. זה ספר מלא טעם ומלא צליל, ככה הנכחנו את היופי. זה ספר מאוד חושני. הרבה חושים פועלים גם בתוך הקריאה. וזו התחושה שרציתי שתקבלי כאשר את נוגעת בכריכה. אז עכשיו אני רוצה גם לטעום. בבקשה. לטעום בעמוד 19. עכשיו, קראתי את הפרק הזה עם תשעת אסירים שלו, ושאלתי את עצמי, רגע, זה לכל השבתות מאז הקדמוניות, מאז, בית, מאז, מאז, מאז ימי שלמה המלך? מה שיש שם על השיש, במשפחות אשכנזיות טובות, מספיק ל... זה שולחן שבת 
כמעט בכל בית טריפוליטאי, כמעט בכל בית טוניסאי ברחבי המגרב, משהו כמו בין שבעה לתשעה אסירים מכל מיני סוגים, מכל מיני גדלים. לוקח לנו זמן להבין שזה לא רק אוכל. לוקח לנו זמן להבין שככה, ככה הם, זו מנחת השבת, כפי שאני קורא לה. שזה זה, זה הרבה מעבר ל"עשינו קוסקוס", "עשינו מפרום", "עשינו חריימי". הטקס הוא, 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 הר... הוא יותר מלא. הטקס. הטקס. אז בוא, נ... בוא תכניס אותנו אליו. על הקירה שלושה אסירים של נירוסטה, ועל השיש השחור שמימין ומשמאל לקירה ושהובא לכאן מאיטליה, שלושה אסירים על מגבת לבנה מקופלת לשתיים. ועוד סיר על צלחת שטוחה, וסיר קטן נוסף לצידם. כל הסירים מלאים תבשילים וכולם מכוסים במכסים תואמים. לידם קערת זכוכית עמוקה, בתוכה עלי שומר חתוכים ופרוסות דקות של כל רבי וצנון, וגזרי גזר צרים ארוכים ופלפלים ירוקים קטנים חריפים, טבולים במי לימון סחוט טבעי. לצידם מבודדת מן היתר קערת האמייל הגדולה. שם הקוסקוס, מלך השולחן. מכוסה תמיד במפה לבנה עם עיגולים קטנים של כחול שמיים. טבלתי את קצות אצבעותיי בקערת הזכוכית העמוקה, הזזתי את השומר ואת הגזר, ושליתי את פרוסת הצנון דווקא. החומציות החריפה מדליקה את החך ומגרה את החניכיים. עוד רגע יהיה חם. התחלתי לגלות את הסירים בזה אחר זה, מרים מכסה, בוחן, נוגע, צובט ומכסה היטב. המוזיקה של המכסים מרעבה לאוזן. מכסה שר למכסה, וזה מסלסל ומעביר למכסה אחריו. זאת ראשיתה של הפרטיטורה האדירה הזאת, <laughs> שכל קורא מבצע אותה מחדש. התחלתי לגלות את הסירים. מכסה שר למכסה, וזה מסלסל ומעביר למכסה אחריו. ואיכשהו ההוויה הזאת של ההנחלה, שהיא אולי המוטיבציה לכתיבת הספר, והמטאפורה של המשואה, שכל הזמן ככה, ההורים שלך היו מסיעים משואות, ועכשיו אתה מסיא את המשואות, גם, המכ... גם הסירים נכנסים למכסה שר למכסה, ויש איזה רצף, וזאת קומפוזיציה, שיש קשר בין החלקים שלה. ועומד שם מלך השולחן, כן. הלא הוא הקוסקוס, וממשיכים לקרוא סיר אחרי סיר. אני פשוט השתאיתי, אני גם מסתכלת עליך, לא נהים לומר, וזה לא נודע כי בא אל קרבך, <laughs> זאת אומרת, כל כך הרבה, <laughs> בכל זאת, הרבה שבתות, <laughs> תשעה סירים, אני אקרא <laughs> רק את השמיני והתשיעי, אז תראו <laughs> לאן, <laughs> זה, <laughs> לאן זה מגיע. <laughs> ובתוך הסירים האלה, כל הזמנים וכל המקומות, כי החריף הזה... הגיע ממושב... זיתן, המושב זית... הוא זיתן. המושב ש... כאן, שמשחזר ש... את החריף שהיו מביאים... מבושייף. אה, מבושייף ב... 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 בזליתן. כל בזליתן. כך הרבה זמנים ומקומות, לא רק מרחבים, אלא גם זמנים, כי כשמדברים על השיש האיטלקי, זה לא ברור אם זה האיטלקי של האיטליה שממנה באו אימא של איטליה, ש... איטליה וטריפולי, הערים האחיות האלה, בראשית המאה ה-20, או זה השיש האיטלקי על ה... יפו בתחילת המאה ה-20, זאת אומרת, יש כאן גם ערבול שלא ברור אם זה המטבח שלך או המטבח של אימא שלך, לא ברור אם זה כאן או אם זה שם, אבל בתוך הלא ברור הזה, מה שיציב זה התשעה אסירים, הטקס, המכסה מעביר למכסה, ואני אקרא את, ה, את הסיום, ככה לקראת הסיום, הסיר השישי בולט מן האחרים, כחול ורחב, הרבה כחולים, יש כחול של שמיים ויש כחול לבן ויש טורקי של ים. הרבה כחול, okay. כחול ורחב, ומן השוק הישן של ג'רבה. אמרת ג'רבה, אמרת כיסופים וים של טורקיז. ואחר כך יש חיימה. נתחי דג לוקוס באדום לוהט, גוונים גוונים, סוד הסודות בגוונים. זה כבר חלק מהספרות המיסטית. סוד הסודות בגוונים. ובנתחי הלוקוס, אימא מדגישה וצוחקת, קניתי בבוקר מוקדם, ליד השעון, בכניסה לשוק. רק אצל אלברט היא קונה דג לוקוס לחיימה, ונוסעת מרמת גן ליפו וחזרה. זאת אומרת, כל כך הרבה מרחבים, עוד פעם, כבר אני שומעת את יפו של ראשית המגורים שלהם בארץ, את רמת גן, את התנועה חזרה ליפו כדי לקנות את הדגים, גם שם יש בית כנסת של משפחה, ואם אני לא טועה, אתה גר ביפו עכשיו, והספר מסתיים בלעלות על הגג ביפו, ואני 
מזמינה לסוכה שלנו את אלברט, ככה אושפזים ראשון? יש חיבור היסטורי מוכח כן. בין יפו לטריפולי, והוא גם יופיע לאורך כל הדרך. והחיבור הזה, אני לא הכרתי אותו קודם, אני הכרתי אותו רק כי התחלתי להיכנס פנימה, ופתאום אני מבין שהיו יהודי לוב שישבו בטריפולי, יהודים בבית ראשון, בבית שני, בסוף בית שני, בכל התקופות האלה. אז השזירה מבחינתי היא מחויבת המציאות. מעניין. ובסוף הדברים, הסיר האחרון, אתה פונה, ספק בבית של אימא שלך, ספק אז, ספק עכשיו, ספק בבית של אימא שלך, ספק בבית שלך, אתה פונה למלך השולחן, אנחנו זוכרים אותו, את הקוסקוס, שבקערת האמייל הגדולה הוא תמיד מבודד מן היתר. הסרתי ממנו את המפה הכחולה, לבנה, ואיבדתי בגבעת הקוסקוס. יש איזה בהתחלה אסירים מכוסים, ואחר כך יש איזה הסרת הלוט, שזה מה שאתה עושה בעצם בספר כולו. מסיר את הלוט, אם כי יש דברים שהשארת מכוסים, שאולי עוד מעט ככה נתקרב גם לסירים, ה... לסירים הסגורים האלה, ונראה מה קורה שם. ואחרי שאתה מג... מגלה <laughs> את הלוט, פונה... לא, אתם הטריפוליטיקאים, לא, לא, אין עליכם פחד. אתם מחליטים את הפחד בעזות ובאומץ ובקפיצה למים, נכון? אתה... יש איזה אומץ. זו דרך, כן. תכף תראה, דרך, תכף תבדוק כן, כן, אצלכם. כן. <laughs> והבטתי בגבעת הקוסקוס, בוא תקרא אתה את השיר, שזה נעשה שירי ככה לקראת סוף ה... הטקסט הזה הוא לפעמים, לפעמים, לפעמים פרוזאי, לפעמים מאוד שירי, לפעמים היסטורי, לפעמים... הוא מחליף מודוסים של כתיבה, אז תראה את שיר השירים, שיר השירים של אסירים לקראת סוף הפרק. הסרתי ממנו את המפה הכחולה הלבנה, והבטתי בגבעת הקוסקוס, סולת בלולה בשמן, גרגרים גרגרים. מוגדרים במדויק, תפוחים על פי המידה, מנחת השבת של אימא, שתבשיליה כמו נר זיכרון, משואות משואות שהיו מעלים בראשי הערים במועדם. והנה גם אני, חפנתי מלוא כף, כף היד מן הקוסקוס ואכלתי מן היד לפה. הנה גם אני. הנה גם אני. גם אני, אתם. גם אני, גם אני חלק, גם אני מכיר, גם אני מרכין ראש. אני מבין את המנחה, משתתף במנחה. מאיזה שלב בחיים שלך אתה מרגיש שאתה, גם אתה שם? לא, מוקדם. לא בטקסים. בטקסים ובהתנהלויות אני מרדן לא קטן. ובועט בדרך כלל, בפרות קדושות. זאת אומרת, לא משתתף במה? במה אתה לא שותף? איפה עמדת ההימנעות? בחיבורים האינסופיים, ב- ב- בניסיון להיות חלק, להיות... אה, אה, אני כן שותף בתפילה, אני כן שותף בבית הכנסת, אני לעולם אהיה שותף ב... ארוחת יום שישי, אבל לא במעגלים הנוספים, לא בכל הדודים, לא בכל המרחבים, לא יש גבול, וברגע מסוים אתה מבין שזו שגיאה, שאתה חלק מה... מהשבט ויש לך תפקיד. מה הרגע הזה בחיים שלך, אתה יודע לסמן אותו? הלידה של הבן. הראשון? כן. יותר מכל דבר אחר. שם אני... בן מר... כמה הוא היום? היום הוא בן שלושים. אז די מוקדם הרגע הזה. זאת אומרת, לא שגלית להרבה שנים. ב- מה... אני בן 68 כרגע, mm-hmm. אז לא, לא גליתי. בסך הכל לא גליתי אפילו לשנייה. לא גליתי מהמזרח, לא גליתי מהטריפולי, לא גליתי mm-hmm. לא מהמאפיין ולא מהשפה ולא מהאהבה. אבל לא הישאת משואה. היה לי קשה להשיא את המשואה שאנחנו הישאנו יחד, הייתי צריך לעשות החלטה שאני משיא אותה. ועשיתי את ההחלטה הזו... ב-2013, יום העצמאות. כן. ב- כן. היא הייתה ב- בעיקרון משואה, זה למרות שגם את וגם אני יודעים היום עד כמה הדבר הזה נדיר ונפלא, הוא עדיין אצלי באותו, ברגעים הראשונים נתפס כמו אה, אה, מתנה של הממסד. Mm-hmm. 
ולא רציתי לקבל מהממסד שום מתנה. והיה רגע שאימא שלי אמרה לי, האנשים שלנו צריכים את זה. ואז הסתכלתי רגע ואמרתי לה, מה פירוש צריכים? והיא נתנה לי uh, ספיץ' של עשר uh, דקות, הוא לא מופיע בספר, אבל הרכנתי uh, 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 ראש ואמרתי באהבה ונשקתי אותה mm-hmm. באהבה גדולה, mm-hmm. והבנתי את הצורך, וקיבלתי עליי את הצורך. להבין צורך זה לא אומר כלום. זה שאני מבין שזה יהיה למישהו טוב וכדאי וכולי, זה עדיין לא עושה את ההבדל. הרגע שבו אתה מקבל עליך את הצורך עושה את ההבדל, ובאמת מאותו רגע ההתנהלות שלי שונה לגמרי, mm-hmm. גם בהקשרים האלה. אז הנה אנחנו ממש ברגע הזה נכנסים למרחב הבא. היינו במטבח, שזה כן. מרחב חשוב, שבו היו גם טעמים וגם צלילים. המטבח הוא הקודש, אבל יש איזה קודש קודשים. לא דווקא במובן הדתי הרליגיוזי שלו. יש איזה קודש קודשים של המרחב הזה אה, 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 שאליו אתה מתקרב, שמלווה אותך כל חייך, שאתה חלק ממנו כל חייך, והוא מרכיב איזו יחידה תיאורית נפלאה, שאני חושבת שהיא קודם כל נפרסת על פני עמודים רבים, של, שבה אתה מתאר את בית כנסת יד גיבורים ברמת גן. מאז שקראתי את הספר הזה לא מזמן, אני פגשתי כל כך הרבה אנשים מבית כנסת הזה, שאני אומרת לעצמי, רגע, מה, כמה זה? זה כמו 9,000 האנשים שאמרו לי שהיו בקורס קצינים עם אבא שלי בחיל תותחנים, ואני אומרת לעצמי, מי עוד היה שם? אז... אין מקום כזה בעולם. אז... אין מקום כזה. זה בית כנסת יקר ערך, שבו התפילה היא קסומה. היא נעשית קהל ומוביל. והחזן המושלם, ציון בדש, קשה לתאר, באמת, קשה לתאר, ואת ההיענות של הציבור אליו, הוא קפדן מאוד, הוא לימד אותנו את האלף-בית של, של הקריאה בתורה, לאו דווקא טעמים, לאו דווקא נוסח, אלא מילה-מילה, תקרא כדי להבין מה אתה קורא, ו... ו מהבחינה הזו הוא מורה גדול שלי, וכשאני גמרתי את הספר והבאתי אותו אליו, הבאתי אותו לשניים, לדוד דוד ולציון בדש, ורעדתי, פר... אי אפשר לתאר את הרעידה. הרגשתי את הגוף רועד. אז עכשיו בואו נתקרב לתיאור, ניכנס לבית כנסת הזה ונתקרב לתיאור הזה. אני רק אציין, זה ככה נבחרים אה, מצויים שם. עמיחי חסון, המשורר עמיחי חסון, כן. העורך של הסדרה הזאת, המנהל האמנותי של, של הסדרה הזאת, אה, סיפר לי שזה בית כנסת של בוודאי, המשפחה שלו. בוודאי. סבא עמי, שעל שמו קרוי בחייו, עמיחי חסון נקרא על שמו, אתה מציין את ה... את הנוהג הזה לקרוא לילד על שם סבו בחייו. כן, אני קרוי על שם סבא עזרא. סבא עזרא. קרו, קרו לי עזרא כשסבא, נדמה לי שהוא היה, הוא הסנדק שלי בכלל. אז... ואביו, סבו של עמיחי, כן. חבר של אבא שלך. חבר ילדות של אבי, כן. וחלק מהסיפורים המתוארים, כמו הקפיצה למים והמהלכים, שהיו ברובע היהודי ב-48. אני זוכר את הקשישים מצביעים על אבא, על, על, על הסבא, ענק, עצום בגודל, באמת, ככה נוכח מאוד, והיו מצביעים והיו אומרים, הוא מגיבורי הרובע, הוא מהלוחמים. אנחנו יושבים כאן בלב ירושלים, ואני מזכירה לעצמי כל הזמן, כשאתה אומר גיבורי הרובע, זה הרובע ב-48 היהודי, זה הרובע היהודי, בטריפולי, בדיוק. כן. אז יש כזה טריפולי של אולי כאן זה... והם היו צריכים להיות זה... גיבורים, כי תקפו אותם. כן. הם היו גיבורים, כי הייתה שם כבר... הם למדו הגנה, החיילים הארץ-ישראלים, קצת ההגנה כבר הגיעו. אז אתה מספר לי על דור הנפילים, זה דברים שאתה פורס ככה כן. לקראת סיומו של הספר, אבל אני רוצה להיכנס איתך לבית כנסת, אחרי שנהיו במטבח, אני רוצה לראות איך אתה עושה את זה, את, <laughs> את, את, את הקסם הזה של... של, של של הרבה מאוד עמודים בספר, שמחזיקים בעצם איזה, אני חושבת, המסגרת העלילתית שלהם היא שעה וכשעתיים, או שעה וחצי, שמתחילות בשש בבוקר, 
דרך הנוהג להגיד את כל שירי המעלות. הנה, הבאתי אותם איתי. לשיר. לשיר את שירי... מה זה להגיד? ל... זה כל ההבדל. זה הצד האשכנזי של יצא לרגע בדיוק. כאן. בדיוק, כן. בדיוק. ההבדל mm-hmm. בין להגיד שורה בתהילים, mm-hmm. לקרוא אותה, mm-hmm. לבין לשיר אותה, את ולשיר אותה mm-hmm. כפי שהם שרים. במעוול המסוים, כשחייבים להעביר מצד לצד, כמו המכסים של הסיר, זה, זה, זה לשיר אומנות. כי מעבירים את זה מאחד לשני. בוודאי, או אוי ואבוי ו... לך אם כן. את תעבירי לי את, ה, את הפסוק הבא, כשהוא נמצא במקם שגוי ואני אצטרך לדלג עליו. זה מסוכן מאוד, החברים שם לא מגיבים. וזה רק אלה שיושבים סביב השולחן המרכזי. אלה השרים. אלה השרים, כן. ומסביבם יש כל מיני ממלמלים. ואתה מעז לשבת בשולחן הזה. לפעמים, כשציון היה יושב באיזה עודוד שלי, אז אני הייתי נשען עליהם, אבל ככה, אבל בחיים לא הוצאתי, לא העזתי לשיר לידם, מה פתאום. אז בואו ניכנס לשם ביחד. אוקיי. אני מרשה לעצמי להגיד ביחד, כי יש לי איזו הרגשה ש... נשים וגברים מתקבלים שם ב... אהבה רבה מאוד. באהבה רבה. לא, הם לא יושבים ביחד כן. אחד ליד השני, כן. אבל האישה... כי הן צריכות לפקח מלמעלה שם, <laughs> נכון? <laughs> ולהגיד כן. מלמעלה, כן. מה צריך לעשות עכשיו. כן. אז בואו נשמע, שש עכשיו. שש עכשיו. ונדמה שאני שומע את הקשישים שרים כבר משירי המעלות. שרים, לא מתפללים. שרים תהילים, הם אומרים, משירי דוד המלך. מסלסלים זה לזה, מתמסרים. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. חיוך של ירח ממלא אותי מצד לצד. נכנסתי, חם ומואר, וארון הקודש במקומו, האולם גדול. אורכו נדמה כשלושים אמה, ורוחבו עשר אמות. ובקצהו שולחן ארוך, שלושה שהוצמדו זה לזה. מכוסים במפה לבנה, שעליה מפה של תכלת, ועליהן כמה וכמה ספרי תהילים באותיות גדולות למי שנחלשה ראייתם. המשוררים יושבים מסביב לשולחן, והספרים הגדולים פתוחים לפניהם. הגעתי בדיוק למה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה. שתי דקות איחור. והחזן המושלם ציון בדש מוביל. הוא המורה, שקולו ממיס סלע. ורק על פי הלכה של תפילה ביד הגיבורים. זה שם בית הכנסת, והוא נקרא כך על שם חללי מערכות ישראל מבין יוצאי קהילות לוב. ושמות כולם רשומים שם מן המערכה הראשונה ועד ימים אלו, דם רב. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף ועל הבתים. בארון הקודש עוד מוצל. מעשה אומן מפירנצה, נמצא ספר תורה לעילוי נשמת החללים כולם, ספר הגיבורים קוראים לו ריקויים של כסף עוטפים את האותיות הקדושות. נשמתי עמוק. נשמתי עמוק. וכאן מתחילה איזו התרחשות שבה הם אומרים בעצם את 15 שירי המעלות, עולם ומלואו עם גם... אתה מדגיש את הצד המוזיקלי ואת הצד של הביצוע של המילים, ופתאום אני חושבת על הצד הרדיופוני שלך, שאולי זה היה אה, בית ספר לתקשורת ול, ול, ולביצוע קולי של העברית. אני, אנחנו מקשיבים לקול שלך ברדיו, שאולי המורה שלך בעצם בהקשר הזה הוא ציון בדש. אה, ועולם ומלואו של רגשות גם דרך, דרך 15 אה, מזמורי התהילים האלה, ואלא... אל התיאור הזה, כמו שעשית במטבח, נכנסים מרחבים וזמנים שונים. לרגע שואלים אותך, מה אתה עושה כאן? אבל הם לא שואלים את זה בעברית, הם שואלים בערבית. איך הוא שואל אותך? שפיק. שפיק. מה? ואז מה אתה כן. עונה לו? אבא. אבא. אוקיי. שזה בעיניי, בשבילי, השאלה הזאת והתשובה, השאלה שלו... השאלה של ה... אני לא יודע איך, איך קוראים לו, אבל יש אדם כזה, נדמה לי, בכל בית כנסת, שהוא מקבל את הבאים ונותן להם את הקפה ואת הסוכריה וכולי וכולי. ומאחר ואני לא בא כל יום או כל יום שישי לבית הכנסת, אז אם אני מגיע, בדרך כלל ישאלו על מה, מה הסיבה. 
כי זה יכול להיות... מה קרה? מה יש לך שבאת אלינו היום? בדיוק, בדיוק. ואז השאלה היא שביק, מה? ואתה אומר במילה אחת, אבא. ואז הכל ברור. והוא אומר לך בערבית, אלוהים איתך, איך הוא אומר את זה? על המעק. על המעק. ואחר כך מוסיף בינו לבינו שלמה צרור בן אסתר. כי הוא יודע את השם. כן, הוא יודע את השם. אז הוא אח שלי הגדול, והוא בן משפחה שלי, ואני אוהב אותו מאותו רגע לעולמי עד, כי אני בא לאזכרה של אבא. ואיך שאני מגיע לאזכרה של אבא, הנה מישהו שלא דיברתי איתו, שלא ראיתי אותו, שאני מכיר אותו מתוך קהילת בית הכנסת, והוא גם יודע איך קוראים לו, והוא גם יודע את שם אימא, והוא גם עושה ככה ב- ביד. כל הקטע הזה הוא זהות, הגדרה של זהות. כל סיפור התפילה והצליל זה הניסיון לפרק את הזהות שלי, שלנו, בצורה יותר מובהקת, שתיתן עוד נקודות אחיזה. זה מאוד בולט בתיאור של בית כנסת, ואני רוצה להשתהות על הרגע הזה שבו הוא אומר שלמה בן צרור, על האוצלי גוצלי הזה, על השם, השם, מה השם, אתה מדבר במקומות שונים. כי לאבא שלך קראו מומו, במכתב כן. של סבא או מומו, נכון? אתה אומר מומו, או מומו או מומו. או מומו, אה, כן. או מומו, כן. או מומו. כן. תלוי מה קורה. אנחנו נתקלים בזה כבר בהתחלה, כי במכתבים שאתה מביא בהתחלה, ש... 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 שסבא אלפונסו כותב לאימא שלך, נכון. בכסלו, ב-1948, רגע לפני שהיא מפליגה לארץ ישראל, הוא מדבר על מומו. זה לא מנוקד שם, הוא מדבר על מומו. הוא חבר שלנו עוד מההתחלה, המומו הזה, אנחנו לא יודעים שהוא יהיה אבא של רינו, בטח, צור, בטח. ו... בטח. ואתה אומר, כל ה... קטע של בית כנסת הוא עניין של זהות. וכשאתה אומר עניין של זהות, אתה מדבר על הפן שאתה מתעניין בו לאורך הספר, וזה הזהות של מאיפה באנו, מי אנחנו. אנחנו, אתה אומר, המגרב, אנחנו אה, לוב, אנחנו טריפולי, אנחנו יד הגיבורים או צלח, איך קראו לבית כנסת שם בטריפולי, שסבא שלך היה גבאי? סלאק בירה. כן, אתה מתמקד, לאט לאט הרזולוציה נעשית נכון. יותר ויותר ככה נכון. מדויקת. ואתה יוצא למסע מאוד ארוך, מרתק, בעקבות הזהות הזאת. הנה היינו קודם, איפה לא היינו? עם הפיניקים, מצור וצידון. ועברנו דרך כל הנוכחות של בני משפחת צרור, כי הספר הרי נקרא שם משפחה, צרור, משפחת צרור. משאול המלך, שהוא ככה בן לשושלת הזאת שהשם צרור נמצא בה, ועד לה, אתה עובר על פני אלפי שנים. יש לקונות, אבל אתה יסודי, ואתה עובר על פני כל השנים. אבל יש, אז יש איזה רגע שבו אתה אומר, כשמתקרבים, כשמדברים על המאה השמינית או התשיעית לספירה, שם יש לך עדויות ואתה יודע. אחר כך יש מקומות שאין, אחר כך יש מקומות שיש, אבל אתה מסביר, במסגרת עשרות עמודים שבהם המודוס הספרותי הוא פנייה לבן, היה לנו מטבח, היה בית כנסת, יש כאן המון, יש כאן קולאז' של מעשה רקמה, שהיה הרבה מאוד ניסיונות לספר את הסיפור כן. בהרבה אשנבים, בכניסות כן. צדדיות. ואז אתה אומר, Uh, אתה, אתה מתנצל, אתה אומר כך. מכאן ואילך הביטוי קשה יותר, והזמן בין ניסוחה של שורה אחת לניסוחה של שורה שנייה מתארך והולך. הקרבה מקשה. ארכיוני טריפולי אסורים בפנינו, עדי המלך הלכו בדרך כל בשר, וגם תחושת הגעגוע, יש והיא חוסמת את הדרך לימים רבים. מה אספר על אבי שלא הכרת? אתה פונה אל הבן. בהתחלה זה נשמע כמו הקשיים האובייקטיביים של הדוקומנטריסט הגדול, של זה שיודע לעשות תחקירים, נכון? בהרבה מאוד ערוצים, כל תוכניות התחקירים שלך, ואתה יודע לשאול שאלות, אז אתה מדבר על הבעיות האובייקטיביות. אתה פונה אל הבן, אתה לא תהיה אבא שותק, אתה פונה אל הבן. שלמה בן אסתר ועזרא צרור. בשבילך הוא מומו או מומו? קודם כל. לא, הוא לא. אני מציין את זה. הוא אבא. הוא אבא. הוא אבא. אבא לגמרי. מומו, בחולם או בשורוק. הרוב קראו לו בשורוק ועם חיוך קטן, אבל גם לקריאה בחולם היה נענה. תמיד נענה. תאריך לידתו אינו ברור דיו. בסביבות 1928, שנה או שנתיים לפני, 
או שנה אחרי, הוא נהרג בתאונת דרכים ב-1977, ח' בשבט, וכל שאני יכול להעיד, מעיני אוהב אני מעיד, מתגעגע ואוהב. ואתה ממשיך אחר כך, הוא נחשון לפני הכל, ויש כאן כמה וכמה עמודים אמיצים שבהם, ו- ומפעימים שבהם אתה משרטט את הדמות שלו. אבל אני רוצה לספר לך שכשאני קראתי את הספר הזה, וכבר כשאני בעמוד 135, אני כבר הייתי איתך במטבח, בבית כנסת. Uh, הלכתי איתך עם ההיסטוריונים שלושת הגדולים, אברהם חלפון ומרדכי uh, uh, הכהן. בהתעוררות של התחייה בטריפולי. עשיתי איתך את המסע בימים הגדולים, לא בים הגדול. וכשאני קראתי את המשפט הזה, הוא נהרג בתאונת דרכים ב-1977. אני הייתי בהלם. אני הייתי בהלם, כי אני יודעת שבאת לאזכרה, אבל לא ידעתי שהיתמות הזאת היא כל כך מוקדמת, ושהיא באה באבחה כזו, בתאונת דרכים ב-1977. ואחר כך יבקע האבא השמח והשער, זה שעומד במטבח, ושר את פריד אל-אטרש ואת אום כולתום ואת ג'ו אמר. ואת ההלל. ואת ההלל, כן, האבא הזה, האבא הטוב והשמח הזה. ובשבילי, מהרגע הזה, זאת הייתה הנקודה שקראתי באמצעותה מחדש את כל מה שקראתי קודם, ואת כל מה שקראתי אה, אחר כך. אז עכשיו אני רוצה להקשיב לך. אבא נהרג בתאונת דרכים, בדרך לעבודה. זה לא משהו שדיברתי עליו, וזו פעם ראשונה שאני אומר את זה כעת מילולית, וזה קשה לי מאוד. גם כי הוא היה משגע. והקשר האוהב בינו לבין אימא שלי היה שם דבר. ואני הייתי באוניברסיטה. ובאו להגיד לי, לקחת אותי. אבא היה מאוד... הוא היה גב נפלא. ולא עושה מעצמו כלום. זאת אומרת, כל מה שאני יודע עליו זה רק מאחרים. הקטיעה שיגעה אותי. הרגע שבו אתה עובר מיום רגיל... בן ל... כמה היית? סוף שלוש. עכשיו, אני בוגר מלחמת כיפור. ובכיפור הייתי בן עשרים, עשרים וחצי. וגם יום כיפור דומה מבחינת ה... מלחמת כיפור, מבחינת ההופעה שלה. הרגע שבו משהו מופרע מגיע, ואחרי חודש ימים החיים שלך לא דומים למה שהם היו, אני אחרי שבועיים, שלושה של מלחמת כיפור. איבדתי את החברים הכי קרובים שלי, לא במליצה. חמישה, שישה חברים, שניים שלמדנו יחד לבגרות ועוד אחים. וקמתי בבוקר ולא היה למי לאן ללכת. אז האבא נהרג שלוש שנים אחר כך. אז זו הייתה קטיעה שנייה, הייתה לי קשה במיוחד. קשה במיוחד. קשה עד להדחקה, קשה עד ל... היום אני, ובאמצעות הספר, עיכלתי יותר את סיבת המוות. זה, זה, זה מושעה בספר, הידיעה, הידיעה על הדבר הזה מושעית, והיא גם נאמרת באיפוק, אם כי... ורק את ידעת לקרוא אותה. הרגש מסומן. הרגש מסומן, הוא, אתה אומר, תחושת הגעגוע יש והיא חוסמת את הדרך לימים רבים. ופתאום... זו, זו, מצד אחד חוסמת, מהצד השני, כשידעתי להתגבר, אז הסביבה מתחילה להגיע אליך. לא רק שאתה נמצא 
במין נוכחות מיסטית כזו של אבא, אלא גם של הסבא, וגם של מרדכי הכהן, וגם כשחלפון נוסע לחידה בליבורנו, אז אתה כבר יכול להגיע ולהבין על מה הם מדברים. וגם כשהוא לוקח את, ה, את קהילת uh, טריפולי וביחד עם uh, uh, יצחק צרור או שלמה צרור, והם נשיאים על העדה והם מצילים את יהודי הזאוויה מ, מ, מההחלטה שאסור להם להקים בית כנסת והם עושים שביל... פתאום כולם קרובים, אתה יכול לנהל דיאלוג, אתה יכול להרגיש. אתה מגיע לטקסט הזה, אתה מגיע... צריך לדעת לחצות את הכאב של הגעגוע כדי לגעת בהם כמו שצריך. מעניין. יש פרק שאתה מדבר בו על החר... פרק נהדר, אני אוהבת אותו מאוד. פרק שאתה מדבר בו על החריף. כן. אתה מדבר על הקשר בין חריף לבין כאב. נכון. אבל צריך לחצות את הכאב. זלדה אומרת אני, כך. אני, אני אומר שאנחנו אוהבים חריף בגלל הכאב. אנחנו נבחנים, אנחנו זה יוצאי טריפולי בוודאי. הילדים בוודאי נבחנים על החריף בגיל שלוש ובגיל שלוש עשרה, חד משמעית. בכמה חריף אתה עומד? קודם כל אם אתה עומד. ואז יש דרגות של חריפות. אני את החריף הראשון שלי ממש זוכר, את סבתא לידי ואת סבא לידי ואת קערת החריף בפסח, והיא מסתכלת ככה מוטרדת, וכשאני אומר מים היא נורא מבסוטית. אני זוכר את התמונה, אני ממש זוכר את זה. אז בחריף יש ממד של כאב, אבל יש בו גם ממד של עונג, נכון? של? עונג. כן. זאת אומרת, ומה הקשר בין הכאב והעונג? הניצחון. העובדה ההתגברות. שאני יכול, אני יכול לכאב. אני יכול. הוא טעים לי, אני איתו, הוא לא רק כואב. גם נשים נבחנות על החריפות, <אז> או, או הן לא בעסק? אך הנשים כן. והגברים נלחמים כל... הן גם נבחנות על החריפות, כן. אבל יש להן מבחן נוסף כן. בקהילת טריפולי, שהוא שוביניסטי לגמרי. זה מי עושה חריף יותר טעים. <אז> זה קרב גדול מאוד. כן. ומי יותר חריף ממי. כן. זאת אומרת, הקהילה לא מוותרת על המבחנים האלה גם. יש לי הרגשה שחריף של אימא שלך היה חריף. החריף היום חריף מאוד הייתה אומרת לאה גולדברג על אימא שלך. אבל כשהגיע החתן האשכנזי הראשון, או הכלה מאשכנז, היא מיד ידעה למנן את החריף וללכת לטובת האשכנזי, היא לא לטובת... היא פרגמטית והיא גמישה והיא יודעת כן. מה עושים. בדיוק. ואני חוזרת, לה, חוזרת דרכה, דרך האישה המיטיבה לבדוק את הסיטואציה, להבין את הסיטואציה. אני אוהבת את ההסבר שלה לתיאור שקראנו בתחילת השיחה, לקפיצה הזאת של אבא שלך שקפץ למים, והיא אומרת... זה לא לארץ ישראל, הקפיצה הזאת לא הייתה לארץ ישראל, הוא פשוט אהב אותי והוא שחה אליי. בדיוק, כן? בדיוק. ואבא ו... שומע ומתגלגל מצחוק. ומתגלגל מצחוק. הוא לא אומר זה לא נכון, mm-hmm. הוא לא אומר זה לא נכון, והיו היו רגעים, אירועים, שבהם כל סיפור הקפיצה אל המים זה סיפור מיתי שעולה ומוכר. והיו מפליגים, זה מדפר, ואחר כך ההוא מספר, ואחר כך ההוא מספר. ואז אימא הייתה נותנת פאנץ' של כוכב הוליוודי. בסדר, בסדר, כל ה... כן, שמעתי, ישראל, 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 ישראל. הכל היה כי הוא רצה להגיע אליי כמה שיותר מהר. בחסות, ואפשר לספר את הפאנץ' הזה בשני אופנים. זה גם הדה-מיתולוגיזציה של המיתוסים נכון. הגדולים. אבל בוקע כאן לא המיתוס, אלא הערך העצום של האהבה. זה לא מובן מאליו. היא הרגישה אהובה. אבא שלה משלח אותה לדרכה כשהיא רק מאורסת לו. הוא עוד לא יודע, הוא עוד לא יודע איך הוא יחסים במכתבים. ו- ואנחנו מקבלים אותה ככה באמצע הספר, כי אישה שיש לה ודאות באהבה ב- ששורה בין לבין בעלה הטוב הזה, הנה עוד פעם אני מזמינה את אבא שלך ל... תראי, היא בוודאות הזו עוזבת את טריפולי ומגיעה כן, לישראל כן, באופ... בצורה כן, לא לגלית. כן. היא בת 17, ילדה. ו... 
ובלי כתובת להגיע אליה. במכתבים שסבא כותב, הוא מסמן לה שניים, שלושה, ארבעה, אה, 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 ארבעה אנשים, ארבע כתובות, אה, ת, תפני ל... הוא אומר לה מהרחוב ברמת גן, כן, סוויד, נכון? סוויד, סוויד, סוויד כן, ברמת גן. סוויד, כן, לרב זכרתי רבנים, את הכתובת שאני, אם תהיה לי בעיה. ברחוב אני... המעגל, <laughs> כן, כן, אלה רבנים כן. מאוד גדולים, שהיא כן. לא מעלה בדעתה בכלל להגיע אליהם. כן. היא ילדה שרוצה להיות עכשיו בארץ ישראל, כל הסביבה שלה משתגעת מ... מ... חירות. אז אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשתף אותך בזה שכשאחרי הרגע הזה של הכנות הזאת, שבה אתה אומר, הגעגועים, הקרבה מקשה, הקרבה מקשה על התיאור, כן. בוקע פתאום תיאור שיש בו פורטרט מלא ועשיר של אבא שלך, שאיכשהו כל כך הרשים אותי זה שהוא יודע להניח את האריח. הוא התחיל כפועל, המשיך כקבלן, אבל זה נשמע שהכבוד האמיתי שלך זה ליכולת של המאסטרו של האריחים להניח את האריח נכון. עם כל ההשתמעות, ידעת, אם אתה יודע לרצף את הבסיס נכון, אם אתה יודע לחפות את הקיר נכון, זה המבנה. זה, זה גם, כך אני רואה את אבי גם היום, גם באירועים שלא נגעתי בהם. הטקסט הזה שאת מדברת עליו, והקריאה שלך מפליאה אותי מרגע לרגע. הטקסט שאת מדברת עליו, לק... אני חזרתי אליו בערך ששת אלפים פעם. אני ישבתי על המעצור הזה יותר משנתיים, בזמנים. השאלה שאני שואל בהתחלה, מה אגיד לך על אבי? היא, 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 היא שאלה אמיתית. אני משאיר את השאלה הזו גם, ב, גם בנוסח השני והשלישי, כי זו, כי זו באמת השאלה. וכשאני מצליח להגיע, אני ממהר בה, אני, אני, אני כותב את הכל מאוד תמ... אני לא פותח, אין לי עדיין את הכוח. לפתוח כפי שהייתי רוצה לפתוח. פתחת עכשיו. קצת. קצת. כי לא. דיברתי לאוזן אחרת. וזה ככה סיר, פותחים. סיר, 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 סיר מעביר ל- לסיר. <laughs> אני חשבתי פשוט על האריח של הכריכה הזאת. חשבתי על ה... אה, אני מזמינה את כל מי שאיתנו. <laughs> אה, אני מזמינה אתכם לסוכה שלנו, תהיו אושפזין שלנו, כי אני רוצה שתעשו את, ה, את הפעולה הזאת שאני עושה עכשיו. אתה יודע למה אני מתכוונת? לאופן שבו אני... חשה את המדבקה את הזאת בטח. מונחת ובוקעת באופן כל כך מדויק okay. אה, אה, בצד השני, וחשבתי שזה, שאתה הבן של אבא שלך, <laughs> לא רק בקפיצה לים הגדול, okay. אה, ואני רואה רינו צרור שם משפחה, ואיכשהו הגענו משם המשפחה, אה, שאתה מדבר על מושג שם משפחה, אתה עוקב אחרי שמות משפחה, אה, אבל הגענו לשמות הפרטיים, ל... מומו, מומו ומומו, ולשם הפרטי ולסיפור הפרטי. לי הייתה הרגשה ש, ש, שהאופן שבו אתה בונה מחדש את, את היותך בן, את היותך בן, בין השאר על ידי הפנייה אל הבן שלך, אתה מוצא מחדש את אבא שלך. יש המון גורמים מתווכים, הדוד דוד הזה הנפלא. דוד דוד נפטר לפני כחודש. אחרי יציאת הספר? אחרי יציאת הספר. כי דוד דוד היה מי שהחזיק את ידך בבית כנסת אחרי פטירת אביך. גם החזיק את היד, גם האיש ששמח את כף היד על הראש בברכת כהנים, שזו נקודת המבחן. וגם מי שאחר כך לקח את הילדים שלי ובירך אותם כסב בברכת כהנים, וגם לימד אותם. והוא קיבל את הספר, הוא קרא בו אה, אה, עד ממש סמוך למותו, יום-יומיים אה, לפני, והוא נפטר בן אה, 94. איך הגענו אבל לדוד דוד? בגלל שאני הרגשתי שהיעדר האב, כן. אני הרגשתי שהוא היה, בשבילי הוא היה התנועה 
שמתחילה להניע את המסע הגדול לכתיבת הספר הזה. זאת אומרת, זה לא שאתה כותב על אבא שלך במסגרת זה שאתה מתחיל במאה השמינית והתשיעית, ואתה עובר את כל הדורות, ואז אתה מגיע לאבא שלך. אני חושבת שהספר מתחיל מהשם הפרטי. אני חושבת שהוא מתחיל מרינו בן אבא שלו, שהוא צרור, מ... צרור, ר... רינו בן... אני מבין מה את אומרת, אני חושב שזה מחובר יותר. כן. אגב, מה זה רינו? אם, רינו אם זה שם איטלקי. זה שם איטלקי. שם איטלקי. הוא בא מהאגדה, מהמיתולוגיה הרומית. יש לו שם איזה תפקיד של מין חצי מלאך, אבל לא זו הסיבה שכך קראו לי. קראו לי רינו, גם את זה למדתי. קראו לי רינו כי השם מצא חן בעיניהם. אני קרוי על שם סבא עזרא, עזרא, על שם גבריאל, אח של אימא שנהרג במלחמה, ורינו. ובתעודת הזהות מופיע העזרא, גבריאל רינו. השם רינו היה השם המועדף עליהם, כי הם באופיים, בתרבותם, באווירה שלהם, היו מה שאנחנו קוראים היום האיטלקים הצעירים, וזה מה שהם רצו, קצב איטלקי, סאונד איטלקי. אה, זה מעניין שבתוך המוזיקליות של התפילה נכנסים היבטים מוזיקליים, okay. דרך... okay. זה גם השירה הערבית, זה גם הקצב okay. האיטלקי, זה... יש איזו okay. שמחה. יש איזה, okay. יש איזה, יש, okay. uh, כן, uh, uh, שמחה בתוך הספר. הדוד דוד קרא את הספר. קרא והתרגש וריגש גם, והוא גם צולם כשהוא קורא את זה. אני מגיע אליו, סיפרתי לך איך אני כולי חיל ורעדם, מגיע לחזן המושלם, זה אותו יום. אני מגיע, מתחיל את הדרך בדוד דוד, הוא המעיד, הוא בן המשפחה שמספר. הוא מספר לי על סבי, הוא מספר לי על אבי. הוא היה חבר טוב של אבא, הוא היה חבר טוב של גבריאל, ויחד הם עלו בספינה באוניית המעפילים, ויחד הם מתגייסים לצבא. זאת אומרת, הוא דמות מאוד מרכזית. כמו המהגרים, גם הוא שותק הרבה, אבל בגלל שאני קרוב אליו ויושב לידו בבית הכנסת שלנו, אז uh, יש uh, הרבה מאוד דיבורים, והוא רואה בי ברגע הוא מסוים. הוא שותק רק עד הבר מצווה שלו, אני חושבת. אבל הבר מצווה שלו, והוא, אם... כן, בין, כן, בין, כן, בין, כן, זה הוא. הבר מצווה שלו היא בגיל 83, נכון? בגיל 83, נכון? בוודאי. אז רק עד הבר מצווה. כן. אחרי הבר מצווה הוא מתחיל... שהיא בגיל, בגיל שלו, הוא היה בתוניס, ברח מהנאצים, אה, 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 ולא אה, אה, הסכימו לעשות לו בר מצווה בשום פנים ואופן, לאף אחד לא היה צבים בשבילו. בו אז אדון דוד, דוד הוא גם אחד מהאושפזין המסורתיים, והוא חלק אורח שלנו בסוכה שלנו. אדון דוד עכשיו, אה, כשאתה ככה, אם מותר לי רגע, אם מותר כן. לי רגע להפליג, להפליג בדמיונות, אתה חושב שהוא מספר להם, לאבא שלך ואימא שלך, על רינו? שכתב את הספר של משפחה? הוא אחרי יומיים, יומיים אחרי שהבאתי לו את הספר, הוא צלצל. בן 94. אני רואה על הצג דוד דוד. אני טס אל ה... והוא אומר לי שכבר יום שלם... הוא עם אבא ואימא, מספר להם והם מספרים לו, ואבא מסתובב בגאווה. בקיצור, הוא נותן המחשה של אבי ואימי ביחד איתו, והספר ועניין המעשה של הספר, עליו הוא מדבר כל הזמן. וזה הרגע שבו אני תופס מה עשיתי. הרגע שבו אני קולט מה המשמעות של דוד דוד כשהשם כתוב, לא רק השם שלו, אלא הוא כל הזמן חזר ואמר, כתבת את יד גיבורים בצורה מפורשת. פתאום תפיסת הטקסט, האותיות הקדושות, פתאום אני שומע את זה ממנו בזיקה לספר. אני כולי הצטמררות גם מהתיאור שלו, את החוויה ביחד עם אבי ואימי, הוא בין החיים. ואני בעניינים האלה טריפוליטאי. אני אומר... אומרת... 
מה אתה מבלה לי עכשיו בעולמות האלה? מה אתה רוצה להגיד לי? מה האותות האלה? אני מסתכל על זה. אותותינו לא ראינו, אותותינו לא, לא, אותותינו לא ראינו, זה ישעיהו. זה טקסט שיש לי אותו בראש. אני ער לזה שאנחנו מקבלים סימנים. שיש עדויות למה שעתיד לקרות. העולם הוא... מתנהל באחריות, לדעתי, בסיכומו של דבר. בעניינים האלה בוודאי. חשבתי שיש בספר הזה, אתה אומר בהתחלה, ממש בעמוד הראשון, שהוא מאוד מאוד משמעותי, אתה אומר, למען ידעו המבקשים לדעת את הסיפור ואת המנהג ואת הקפיצה ואת השאגה ואת כל הקורות אותם, גיבורי החיל. ותהא הידיעה מאירה את הדרך, וזוקפת גב, ומחיה את הנפש. מלאו הבורות מים זקים. חזרנו ככה לא לים, אלא לבורות עם מים זקים. וחשבתי שיש בספר הזה ממד מאוד חזק של אה, היכולת לחפש ברכה ולברך. זאת אומרת, להיות מבורך. אתה דיברת קודם על ברכת כהנים, ואני חושבת על שיר המעלות. על שירי המעלות, על חמישה עשר שירי המעלות, שאתה נותן נוכחות ככה כמעט לכל אחד מהם באמצעות, בקטע הזה של התפילה. ואני חושבת על שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. על השאלה הזאת, מאין יבוא עזרי. ובמזמור ש... במזמור ש... קודם ל... במזמור ש... מאוחר יותר, בקכ"ח, אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה, בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים, סביב לשולחניך. שזה המודל. שזה מה? שזה המודל. אבל מה נעשה כש... זה לשם. אבל זה נעשה... הטוב. אבל מה נעשה כשדיברת על השורשים ועל עץ המשפחה, ואמרת שאבא זה גב? חשבתי שהספר הזה מעמיד אל מול היתמות, אל מול הזעזוע של היתמות. אל מול היעדר הגב הזה של, של האב, הוא מעמיד כל כך הרבה מקורות אה, תמיכה ומנביע כל כך הרבה מעיינות של מים זקים, ואומר בסופו של דבר, קפוץ למים. כן. ככה גם לקורא שלך, אני הרגשתי שאתה אומר לי, קפצי למים. <laughs> <laughs> קפוץ למים זה ה... זו הנקודה. לקפוץ למים. כל הזמן. רינו, לקראת סיום השיחה הזאת, אני רוצה שתקרא לנו את מה שעמיחי חסון, חברנו, מבית הכנסת שלך והעורך שלנו, קרא לו הייקו קטן על החריף. אמר, ספק משנה, ספק הייקו על החריף. בשניים נבחנים על החריף, בגיל שלוש ובגיל עשר. בפלפילות שומה ובחריימי, בנים ובנות, ויודעים מי כשל ויודעים מי צלח. רינו צרור, צלחת מאוד. <laughs> תודה רבה <laughs> על <laughs> הספר <laughs> המתוק <laughs> והמכאיב והמרתק והנהדר הזה. תודה רבה. תודה רבה. מודה מאוד לכם על שהייתם איתנו בבית כנסת יד גיבורים ברמת גן, <laughs> במטבח עם כל uh, תשעת הסירים. Uh, קפצנו אל הים, uh, בקעו המים מן הבורות, וגם אכלנו דבר חריף. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו בשבוע הבא. השיחה שלנו לקראת שמחת תורה עם דוקטור עמרי הרצוג, נדבר בעקבות קריאת הסיפור על יצחק אבינו בספר בראשית, על גבריות יהודית. תהיו איתנו. תודה רבה.